వెల్కమ్ టు వీకెండ్ విత్ జర్నలిస్ట్ సాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఇంకా అదే ఉత్కంఠ అదే టెన్షన్ ప్రధానంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అయితే కాస్తంత ఎక్కువగా ఉందనే చెప్పాలి ఇదే నేపథ్యంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీ వెళ్లారు ఢిల్లీలో ఉన్న నారా లోకేష్ ఏపీకి వచ్చేసారు అది కూడా డైరెక్ట్ గా రాజమండ్రి వచ్చేసారు ములాఖత్తులో భాగంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కలుసుకొని పార్టీకి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ గురించి భవిష్యత్ రాజకీయాల గురించి చర్చించబోతున్నారు పూర్తిగా చంద్రబాబు గారి డైరెక్షన్ లో ఇక్కడ నుంచి పార్టీని నడపాలని అనుకుంటున్నారా నారా లోకేష్ దానికి సంబంధించి క్లారిటీ రావాలి అదే నేపథ్యంలో స్కిల్ స్కామ్ కి సంబంధించి కానీ ఫైబర్ గ్రిడ్ కుంభకోణానికి సంబంధించి కానీ కీలక ఆధారాలను సేకరించి అటు ఏసీబీ కోర్టులోను ఇటు హైకోర్టులోను కూడా కోర్టు వారి ముందించడం ఇంకా పట్టు బిగుసుకుంటుందా చంద్రబాబు నాయుడు గారి చుట్టూ ఈ కుంభకోణాల ఉచ్చు మరింతగా బిగుస్తోందా ఇది ఎటువంటి పరిణామాలకు పరిస్థితులకు దారితీస్తుంది వీటి అన్నిటి మీద చర్చించే ప్రయత్నం చేద్దాం వాటి వీకెండ్ విత్ జల్లి స్థాయిలో సార్ ఫస్ట్ గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే ఢిల్లీ వెళ్ళారు ఆయన దేనికి వెళ్ళారు ఏంటి అనేది రకరకాల అంశాల ప్రస్తావనకు వస్తున్నాయి అదే నేపథ్యంలో అక్కడ ఉన్న లోకేష్ గారు దాదాపు ఇరవై రోజుల తర్వాత అనుకుంటా ఇక్కడికి వచ్చేసారు ములాఖత్తులో భాగంగా ఇప్పుడు కలవబోతున్నారు ఈ రెండింటికి ఏమన్నా లింక్ ఉందా ఆయన అక్కడికి వెళ్ళడం ఈయన ఇక్కడికి రావడం చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు ఢిల్లీ పెద్దలు కలవడానికి అది కుదరక వచ్చేసారు అదే టైంలో ఈయన వెళ్ళి కేంద్ర పెద్దలను వరుసగా కలుసుకుంటున్నారు వాళ్ళు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సోషల్ మీడియా వాళ్ళు మ్యూజిక్లు వేసి మా వాడు వస్తుంటాడు పారిపోయాడు ఇట్లాంటి పనికి మాలని ఈ పక్కన పెడితే ప్రాక్టికల్గా ఈయన ముఖ్యమంత్రిగా వెళ్ళారు వై అక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ తన భుజం మీదకి రాకుండా జాగ్రత్త పడతా వచ్చింది ఇప్పుడు చట్టం పని చట్టం చేసుకెళ్తుంది వాళ్ళు ఆ చట్టాన్ని ఆపాలన్న ప్రయత్నం చేయల ఇంకోటి వాళ్ళు ఆ చట్టాన్ని ఇక్కడేం రుద్దల చంద్రబాబు మీద కేసు ఎవరు పెట్టారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాకపోతే పబ్లిక్లోకి ఏమి వెళ్ళింది జగన్ మోడీ అమిత్ షా చెప్పిన మేరకు నడుచుకుంటాడని తెలుగుదేశం వాళ్ళు పరోక్షంగా మిగతా వాళ్ళు అతనికి చెప్పకుండా ఉంటారా అన్నట్టు చెప్పకుండా ఉండకపోవచ్చు కానీ చెప్పి చేయించరు అంటే ఈయన చెప్తే వాళ్ళు చేయరు వీళ్ళు ఈయన చెప్తే వాళ్ళు చేయరు వాళ్ళు చెప్తే ఈయన చేసింది కూడా కాదు ఓకే కాబట్టి ఆ విషయం సున్నితమైన లెక్క అక్కడ వాళ్ళు చెప్పి బాబుని లోపల ఏమని చెప్పాల ఈయన లోపల వేస్తున్నానని చెబితే వాళ్ళు ఆపల ప్రాక్టికల్ గా చెప్పాలంటే ఇది చెప్పకుండా ఉండరు అట్లని వాళ్ళు చెప్పి చేయించరు కరెక్ట్ గా చెప్పాలి అది అర్థం కాకపోతే సోషల్ లెక్కలు చదువుకున్న వాడికి గనక అది అర్థం కాకపోతే ఎట్లాంటిది ఉంటుందో ఆల్జీబ్రా ఎంత గుండె గాబరా అంటారా ఆ టైప్ ఇక్కడ పొలిటికల్ ఆల్జీబ్రా నడుస్తుంది ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే అందుకనే ఈయన లండన్ నుంచి రాగానే అడిగినప్పుడు ఇవ్వలేదు అపాయింట్మెంట్ ఇప్పుడు కూడా కేంద్ర హోంశాఖ ఒక సమీక్ష సమావేశం నడుపుతుంది రెండు రోజుల పాటు ఏంటంటే దేశవ్యాప్తంగా మావోయిస్టేరియాలు మావోయిజం అనేటువంటి దాన్ని కఠినంగా అణచివేసుకొచ్చినటువంటి ఫార్ములా భారతీయ జనతా పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మీటింగులు పెడతా ఉండేది కానీ కమిటెడ్ ఇష్యూస్ తక్కువ ఉండేది అక్కడ కూడా చేసేవాడు అధికారుల ఎఫర్ట్ తప్పించి పొలిటికల్ సపోర్ట్ తక్కువగా ఉండేది అంటే పొలిటికల్గా స్ట్రాంగ్గా ఇదేదో వాళ్ళ డ్యూటీ మేము అక్కడ గెస్ట్ అన్నట్టు ఉండేవాడు ఇక్కడ వీళ్ళకి విధాన పరంగా కూడా మావోయిజానికి వ్యతిరేకం భారతీయ జనతా కాబట్టి స్వయంగా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని అమిత్ షానే ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు దాంట్లో అందులో భాగంగా జరుగుతున్న మీటింగ్ అది ప్రతిసారి కూడా జరుగుతున్నప్పుడు ఈ కింద హోమ్ మంత్రులను డీజీపీను ఇట్లాంటి వాళ్ళని పంపించి ఊరుకునే జగన్ ఈ సందర్భాన్ని వినియోగించుకోవడానికి స్వయంగా వెళ్ళాడు ఆ మీటింగ్లో అమిత్ షా మోడీల దగ్గర గుడ్ బాయ్ అనిపించుకోవాలనుకుంటాడు ఆయన అందుకోసం బాధ్యతగా వెళ్ళాడు కానీ ఒక చిన్న క్లారిటీ ఇరవై రోజుల పాటు అక్కడ ఉన్నారు కదా నారా లోకేష్ గారు ఢిల్లీ పెద్దలను కలవడానికి ప్రయత్నాలు చేయలేదా ప్రయత్నాలు చేస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి రానివ్వలేదా కావాలనే అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వలేదు అనేది దాంట్లో మనం ఎంతవరకు వాస్తవం చూడవచ్చు నాకు తెలిసి అయితే ప్రయత్నించిన మాట వాస్తవం అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వలేదు ప్రయత్నించిన మాట అయితే వాస్తవం అటు కంబం పాటి ప్రయత్నించారు సుజనా చౌదరి ప్రయత్నించారు వీళ్ళందరూ ప్రయత్నించారు కానీ వాళ్ళు కలవడానికి నిరాకరించారు అని మాత్రం వింటున్నా నిజం ఎంతవరకు తెలియదు ఎందుకంటే అక్కడ దాకా వెళ్ళి ఎవరిని కలవకుండా మామూలుగా వచ్చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి కోర్టులో లాయర్ యాక్టివిటీ ఒకటి ఉంటుంది రెండవది ఢిల్లీ పెద్దలతో మాక్సిమం మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం అన్నటువంటిది ఈనాడు జ్యోతినే రాసుకొచ్చింది మనం ఏదో చెప్పేది ఎందుకు కాకపోతే కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి అని కూడా చెప్పారు కదా ఇప్పుడు పొలిటికల్ డెసిషన్స్ వేరు క్రైమ్ డెసిషన్స్ వేరు ఈ టైంలో హోం మంత్రి అలౌ చేస్తే ఏం సంకేతం వెళ్తుంది వీళ్ళకి అండగా ఉన్నట్టు వెళ్తుంది జగన్ 
అది పోనీయకుండా ఉండే ఉద్దేశంతోనే యాక్చువల్గా ప్రభుత్వంగా ఫిర్యాదు తీసుకోవచ్చు ఓ పక్కన కేసు రిమాండ్ అవుతుంటే ఆ టైంలో వచ్చి ఏం లేదని ఎట్లా చెప్తారు వాళ్ళు ఈ కాన్సెప్ట్తో నడుస్తుంది అందువలన వచ్చినటువంటి అంశం కానీ ఒక ప్రతిపక్ష పార్టీకి చెందిన నాయకుడికి ఎందుకు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వకూడదు ఒకప్పుడు అదే ప్రతిపక్ష హోదాలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గతంలో చాలాసార్లు వెళ్ళి కలిశారు కదా అప్పుడు తప్పు లేదు ఇప్పుడు ఎందుకు వీళ్ళకి ఈయన రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు కావాలని ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా ప్రజా సమస్యలకు సంబంధించి అయితే కనుక చంద్రబాబును కూడా అలౌ చేశారు కదా అప్పలేదుగా అట్లాంటి వాటికి అలౌ చేస్తారు అప్పుడు జగన్ వెళ్ళింది నా కేసులు కొట్టేయమని కాదు కదా అమిత్ షా దగ్గరికి రాష్ట్రానికి సంబంధించి హోదా గురించి లేకపోతే కనుక విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ రైల్వే జోన్ లాంటివి వినత పత్రం ఇవ్వడానికి వినత పత్రం ఇవ్వడానికి ఎవరు వచ్చినా అలౌ చేస్తారు ప్రాబ్లం లేదు అపాయింట్మెంట్ అడిగితే ఇస్తారు టైం చూసుకుని ఇస్తారు అలౌ చేస్తారు బట్ అలా కాకుండా మన ఆన్ జైల్లో ఉన్నాడు అన్యాయంగా కేసు పెట్టారు మీరు దీంట్లో జోక్యం చేసుకోవాలని అడిగితే ఎవరికి చెప్పాలి ఇప్పుడు హోంమంత్రి రాష్ట్రపతితో చెప్పి రాష్ట్రపతి ద్వారా సుప్రీంకోర్టుకి చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ద్వారా హైకోర్టుకి చెప్పించి హైకోర్టు ద్వారా మ్యాజిస్ట్రేట్కి చెప్పిస్తారా ఏం ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ప్రజలకు ఏం సంఖ్యత అంటే ఇన్వాల్వ్ అవుతారా హెల్ప్ చేస్తారా లేదా అని పక్కన పెడితే మరీ అంత దూరం పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందా కావాలని నేను అంటుంది ఎందుకు అవుతుంది ఇప్పుడు ఒక కేసు నడుస్తుండగా దాని మీద వినత పత్రం ఇవ్వాలనుకోవడం తప్పు కేసు నువ్వు చూసుకోవాల్సింది కోర్టులో దాంట్లో వినత పత్రం అంటే నువ్వు రాజకీయ లబ్ధి కోసం ప్రయత్నం ప్రయత్నిస్తున్నావు అప్పుడు నీకు రాజకీయ లబ్ధి అవతల ఉన్న పార్టీ ఎందుకు ఇప్పిస్తుంది ప్రాక్టికల్ గా రాజకీయం కాకుండా ఇప్పుడు ఈ టైమ్ లో కూడా ప్రజా సమస్యల గురించి వెళ్ళారనుకోండి ఒక అర్థం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళు ఎలా రాజకీయానికి వాడుకుంటారు అనడానికి చిన్న సాక్ష్యం మొన్న గవర్నర్ కలిశారు గవర్నర్ రాజ్యాంగ బద్ధ పదవిలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇచ్చుకోవచ్చు ఇచ్చాక ఏముండాలా ఇచ్చాము అంటే ఓ పద్ధతి ఉంటుంది ఆయన మేము అడిగాము ఏమంటే మీరు పర్మిషన్ ఇచ్చారని ఇవ్వలేదు అన్నారు గవర్నర్ పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు అన్నాడు అరెస్ట్ కన్నా అని మాతో చెప్పాడు అన్నాడు గవర్నర్ ని కాంట్రవర్సీలోకి లాగడమే కదా గవర్నర్ పర్మిషన్ ఇచ్చారా లేదా పర్మిషన్ అడిగారా లేదా ఆయన పర్మిషన్ అడిగితే ఇవ్వకపోతే లెక్క ఆయనకి అసలు అప్లై చేయలేదు వీళ్ళు కదా ఆ ముక్కకి గవర్నర్ సమాధానం చెప్పాడు అన్నటువంటి కోణంలోకి తీసుకెళ్తే గవర్నర్ రాజకీయాల్లోకి లాగారు కదా రేపొద్దున హోంమంత్రిని కలిస్తే అదే రాజకీయం కదా మరి ఆయన ఎందుకు రాజకీయాల్లోకి లాక్కొచ్చుకోవాలి బేసిక్ గా ఇప్పుడు భారతదేశంలో అనేక ఇన్సిడెంట్ జరిగినాయి మమతా బెనర్జీ మేనలుడి మీదను లాలూ ప్రసాద్ కొడుకు మీదను ఇట్లాంటి చాలా జరిగినాయి లేదా కొన్ని చోట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేసులు పెట్టినవి ఉన్నాయి వాటిట్లో ఎప్పుడన్నా నిందితుడి తరపున కుటుంబ సభ్యులు నిందితుడి తరపున పార్టీ వాళ్ళు మోడీని కలిసి వింత పత్రం స్వీకరించడం ఇవ్వటం లేకపోతే అమిత్ షాని కలిసి వింత పత్రం ఇవ్వడం చూసామా లేని ఒక్క ఆంధ్రకి స్పెషల్ గా ఎందుకు వస్తుంది వస్తే రేపటి నుంచి ప్రతి ఒక్కడు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో గొడవపడ్డల్లో ఒక కంప్లైంట్ తీసుకుని వస్తాడు ఎక్కడ ఎందుకు బండి సంజయ్ని అరెస్ట్ చేశారండి కదా భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళు వెళ్ళావు ఎంత పత్రం ఇచ్చారు అమిత్ షాకి లేదు కదా అది కదా లెక్క అక్కడ ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళకే లేని వీళ్ళకి ఎందుకు ఇస్తారు రాజకీయంగా ఎందుకు వాడుకుని ఎలా చేస్తారు అంటే ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకుడితో చర్చించరు కానీ అదే అధికార పక్ష నాయకుడు వెళ్ళి ఇదే అంశాల మీద కూర్చొని మాట్లాడితే చర్చిస్తారా ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీలో ఈ అంశాలు అసలు ప్రస్తావనకి తీసుకురారా నాకు తెలిసి ఇద్దరు బుర్రలు ఉన్న వాళ్ళే ఇద్దరు వీటి గురించి మాట్లాడుకునేది ఏముండదు రాజకీయ అవసరాల గురించి ఏమన్నా మాట్లాడుకుంటే మాట్లాడుకోవాలి కానీ ఏమైనా నువ్వు స్వీట్ ఇచ్చి నోట్లో పెట్టుకు తిని అని చెప్పేసి బాబుని బలే వేసేసావు బలే దెబ్బేసేసావు నువ్వు అని చెప్తాడా లేకపోతే జగన్ ఓ స్వీట్ బ్యాడ్ తీసుకెళ్లి సార్ నేను మా ప్రత్యర్థి లోపల వేసేసాను స్వీట్ తినండి అని ఇస్తాడా ప్రాక్టికల్ గా అతను కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఆ ఇష్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమన్నా అయితే గీతే అన్యాపదేశంగా ఏదన్నా సందేశాలు ఇచ్చుకోవాలి లేదు ఒకవేళ మాట్లాడుకున్నా అదైతే బయటికి చెప్పరు కదా అదే అదే బేసిక్ గా అంటే బయటికి చెప్పరు అసలు చర్చకు వస్తాయా రాదని నాకు తెలిసి అక్కడ చర్చించుకుంటారని నేను అనుకోను ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు వ్యవహారం అయిపోయిన తర్వాత నడవాలి లేదా ఇంకొక కోణంలో చర్చకి రావాలి వీళ్ళ చేతిలో పట్టు తగ్గిపోతుంది జగన్ చేతులు బయటకు వచ్చేయబోతున్నాడు ఇక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిఐడి వైపు నుంచి వేసిన బాణాలన్నీ పీక్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయి ఆయన జైలు వరకు సాధ్యమైంది కానీ రిమాండ్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అంటే కష్టం ఈ లోపు బెయిల్ వచ్చేస్తుందని భయపడితే దా తద్వారా తను రాజకీయంగా దెబ్బతింటాను అనుకుంటే అప్పుడు బీజేపీ సాకారం కోరుతూ అమిత్ షా సాకారం కోరుతూ ఆల్రెడీ ఈడీ ఇందులో ఉంది కదా అట
అయితే అది ఒకవేళ జరిగిన బయటకి అయితే చెప్పరు జరిగితే అవినీతికి పాల్పడిన పార్టీలను ఎన్డీఏలోకి చేర్చుకోరు చేర్చుకోకూడదు అనేది వాళ్ళ సిద్ధాంతం ఇంతకుముందు అదే అమిత్ షా ఇక్కడికి వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అవినీతికి పాల్పడ్డారని వైజాగ్ లో మాట్లాడడం ఇప్పుడు అదే తెలుగుదేశం పార్టీ ఈయన అవినీతి చేశాడు కుంభకోణాలకు పాల్పడ్డారు అని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిరూపించడం ఈ ఈ అంశాలు ఏం ప్రస్తావనకు రావా అంటున్నాను రాజకీయ ఉపన్యాసాలే ఇస్తారు తప్పించి అది ఇక్కడ బహిరంగ సభకు వచ్చింది ఇక్కడ రాజకీయది అక్కడ కలుస్తుంది హోం మంత్రి ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళిద్దరు ఏమని చెప్పుకుంటారు అది రెండవది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నువ్వు నువ్వు భారతీయ జనతా పార్టీ మిత్రపక్షాలు కాదు కదా ఎదురు శత్రుపక్షాలే కదా ముఖ్యమంత్రి వెళ్ళి అక్కడ హోం మంత్రి కలుస్తాడు రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఇష్యూస్ తీసుకుంటాడు ఆఫ్ ద రికార్డ్ లో మాట్లాడుకుంటే మాట్లాడుకోదు నేను మాట్లాడుకోరు అని చెప్పను అంత మాయకత్వం నాకు లేదు కానీ అవి అధికారికంగా చెప్పరు రెండవది అవినీతికి సంబంధించి ఇక్కడ వైసీపీతో కూడా వాళ్ళు ఏం పొత్తు పెట్టుకోవట్లేదు నెంబర్ వన్ కానీ ఎన్డీఏలో వెళ్ళాలనుకుంటుంది తెలుగుదేశం పార్టీ అవినీతి కుంభకోణాలు ఇప్పుడు బయటపడి కేసులు నడుస్తున్న టైంలో ఒకవేళ చేర్చుకోవాలన్నా చేర్చుకోకుండా ఇప్పుడు ఈ కేసుల ద్వారా ఒక గేటు పడిందా అంటున్నాను నేను అట్లాగే ఉండకపోవచ్చు అది అది నిజమైతే నేను ఇంత ముందు అదే అనుకున్నాను అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్నటువంటి బీజేపీ అదే దగ్గరికి రానీరని నేను అనుకున్నా కానీ మొన్న ఎప్పుడైతే జేడీఎస్ మీద ఇదే ఆరోపణలు చేశారు కానీ జేడీఎస్ తో పొత్తు పెట్టుకున్నారు కదా అధికారంలో లేదు అది జేడీఎస్ ఇక్కడ తెలుగుదేశం ఎట్లాగో అక్కడ అదే అంతే కాబట్టి ఇక్కడ తెలుగుదేశం స్ట్రాంగ్ అపోజిషన్ అక్కడ వీక్ అపోజిషన్ అంటే బీజేపీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజకీయ కక్ష సాధింపు పర్వంలో భాగంగా ఇవన్నీ నడుస్తున్నాయి తప్ప మన పొత్తు మామూలే మనం అధికారంలోకి రావాలనుకుంటే కలవాలని అనుకుంటే కలిసిపోతుందా కలిపేసుకుంటారు ఎన్డీఏలో అంతే కలవాలనుకుంటే కలిసిపోతారు పెట్టేస్తారు దానికి సాక్ష్యం కర్ణాటక నేనైతే వీళ్ళు కమిటెడ్ గా ఉంటారు అనుకోండి ఎందుకని కుటుంబ కుల ప్రాంతీయ పార్టీలకి అవినీతి పార్టీలను దగ్గరకు రాని ఈ ముగ్గురు పేర్లు కూడా చెప్పారు అప్పుడు శివసేనది కావచ్చు వీళ్ళది ఇద్దరి కూడా తర్వాత అకాలి ఈ నాలుగు పార్టీలని కూడా దగ్గరికి రానియమని చెప్పారు సీన్ కట్ చేస్తే మరి జేడిఎస్ ని చేర్చుకున్నప్పుడు తెలుగుదేశం చేర్చుకోవడానికి ఏం అభ్యంతరం వీళ్ళు రెడీ అవుతున్నారు కానీ వాళ్ళు రెడీ కావట్లా వాళ్ళు చేర్చుకోవట్ల అది అవినీతి ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే కాదు నాకు తెలిసి అనిపిస్తుంది అంటే రాజకీయ ప్రయోజనం ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తి మద్దతు ప్రకటిస్తుంది వాళ్ళు ఎంపీలతో తెలుగుదేశం పార్టీ పూర్తి మద్దతు ప్రకటిస్తుంది రాష్ట్రంలో ఏ ప్రాంతీయ పార్టీ అధికారమైన విపక్షమైన పూర్తి మద్దతు ప్రకటిస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతీయ జనతా పార్టీకి ఇరవై ఐదుకి ఇరవై ఐదు పార్లమెంటు స్థానాలు అలయ్ ఒక్కటి కూడా ప్రతిఘటన లేదు ఇంకోటి రేపు పొద్దున ఒకవేళ వచ్చినా కూడా ఇద్దరు మద్దతు ఇస్తారు ఎందుకంటే అది నాట్ ఓన్లీ బీజేపీ ఇది ఇంకో పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి బీజేపీకే మద్దతు ఇవ్వడం కాదు రేపు అవసరం అయితే కాంగ్రెస్ అధికారులు వద్దు దానికైనా మద్దతు ఇస్తారు వాళ్ళకేం ప్రాబ్లం లేదు వీళ్ళకి ఏంటంటే వీళ్ళ చేతుల్లో కమాండ్ వదిలేశారు వీళ్ళు జుట్టు ఎప్పుడో తీసుకెళ్లి కేంద్రానికి ఇచ్చేశారు బికాజ్ ఇద్దరు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ ద్వేషంతో పెట్టుకున్న కేసులు చంద్రబాబు జగన్ ని తన ద్వేషంతో కేసులు పెట్టిస్తే ఇప్పుడు బాబుని అదే కేసుల్లోకి జగన్ లాక్కొచ్చాడు ఇద్దరు రౌడీ షేటర్లు పోలీస్ దగ్గర తలంచాల్సిందే ఇద్దరు నేర చరితులు పోలీస్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మాటే నాల్సింది సెటిల్మెంట్కి రావాల్సింది పంచాయతీ చేయాల్సింది పోలీసు నువ్వు వాడిని సరిగ్గా చూసుకుంటున్నావు నన్ను సరిగ్గా చూసుకోవట్లేదు ఇట్లా కుదరదు ఇప్పుడు వాస్తవంగా ప్రజల చేత అభిమానించబడినటువంటి వాళ్ళిద్దరు జగన్కి అభిమానం ఉంటుంది బాబుకి అభిమానం ఉంటుంది పవన్కైనా అభిమానం ఉంటుంది ఇలాంటి అభిమానాలు ప్రజల చేత అభిమానం పొందేటువంటి వాళ్ళు తమ అభిమానాన్ని బాగు చేసుకుంటూ ఎదుటి అభిమానాన్ని చెడగొట్టడం కోసం ఆడినటువంటి అవినీతి పావులలో అవినీతి ప పథకపు పావులతో ఎదుటి వాళ్ళకి చెక్ పెట్టబోయి అందరూ బురద గొంట్లోకి పడ్డారు ఒకడిని బురద గొంట్లోకి తోసేద్దాం అనుకుంటే వాడు పోతా పోతా ఇంకోటి బురద గొంట్లోకి లాక్కుపోయాడు ఇప్పుడు అందరూ బురద గొంట్లో కూర్చున్న తర్వాత ఒడ్డును కూర్చున్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ వెళ్ళి ఆ బురద తను కూడా రాసుకుని సంఘీభావం ప్రకటించారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరు మాత్రం అవినీతిని సమర్థించే పవన్ కళ్యాణ్ అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి తెలుగుదేశం అవినీతికి ఆల్రెడీ ఆరోపణలు ఎదుర్కొని జైలు నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి జగన్ వీళ్ళు ఈ కేంద్రంతో ఏమని కొట్లాడతారు బేసిక్గా ఎవరున్నా నేను అదే చెప్తున్నాను అండర్లైన్ నాట్ ఓన్లీ ఎన్డీఏ ఐఎన్డిఏ వచ్చినా మద్దతు ఇస్తారు ఇద్దరు కూడా మద్దతు ఇస్తారు ఎవరికి వాళ్ళు కేంద్రం చేత ఎదుటి వాళ్ళకి చెక్ పెట్టించుకోవాలని చూస్తారు 
అంతే ఉంటుంది తప్పించి ఎవరికి ఎవరి మీద ప్రేమ ఉండదు ద్వేషం మాత్రం విపరీతం వీళ్ళ వ్యక్తిగత ద్వేషాలు పక్కన పెట్టకపోతే రేపు పొద్దున జాతీయ పార్టీల చెప్పు చేతల కింద కాళ్ళ కింద నలిగిపోతాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఢిల్లీ పర్యటన వెనక మరొక కీలక కోణం అనఫిషియల్గా ఎన్డీఏకి సహకరించడానికి ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటారా పార్లమెంటు స్థానాలకు సంబంధించి వాళ్ళకు కావాల్సిన ఒక నాలుగైదు స్థానాల్లో వాళ్ళకు ఫేవర్గా ఉండేలాగా ఒక హామీ ఇవ్వబోతున్నారు అనేది అంత ఖచ్చితం అది కామెడీ తప్పించేం లేదు సీరియస్నెస్ ఏముండదు అది ఉత్తి ప్రచారం తప్పించేం లేదు జగన్ కార్పొరేటర్ కౌన్సిలర్ వార్డు మెంబర్ పంచాయతీ సర్పంచ్ కూడా ఇవ్వాలి పార్లమెంట్ సభ్యత్వ ఇస్తాడా రెండవది వీళ్ళ అబ్బస్ వత్తాయింది అక్కడ ఇళ్ళ సభ డమ్మీ క్యాండిడేట్ పెట్టే కానీ అవతల ఒకటి తెలుగుదేశం ఒకటి ఉండడా అంటే జనసేన టీడీపీ కోటంలో బీజేపీ వెళ్లకుండా ఉండడానికి ఈయన వేసే ఒక ఎత్తుగడని ఎందుకు అనుకోకూడదు అదే అంటున్నా నేను అప్పుడు వీళ్ళు పోటీ చేస్తారు వాళ్ళు పోటీ చేస్తారు వీళ్ళు ఒక బలహీనుల్ని పోటీకి పెట్టారు అవును ఎలకంటే బలమైన బీజేపీ పోటీ ఎవడు ఉంటాడు అక్కడ రెండవది జనాల నిర్యాంగల అప్పల ఓ బలహీన పెట్టేళ్ళు మనం వెళ్ళి బీజేపీని గెలిపిస్తాం అనుకోవడానికి లేదు తెలుగుదేశం వాళ్ళ ఆ నిర్రోళ్ళ అది చూసి పర్లేదు మనం కూడా సైలెంట్ కూడా అంతే కాబట్టి అవన్నీ అదేది క్రికెట్ లో బెట్టింగ్ లాంటిది ఎవడు వాడు బంతులు ఎత్తంటే అంటే గొట్టి ఎత్తాడంట బేసిక్ గా జట్టు జట్టు ఓడిపోవాలనుకుంటే వేరు కానీ ఒక ప్లేయర్ ద్వారా బెట్టింగ్ నడిపేసేస్తారనుకుంటే వేరు తను ఇక్కడ అట్లాంటి ఏమి ఉండడం అసాధ్యం అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రధాన టార్గెట్ వాళ్ళ ముగ్గురు జట్టు కట్టకూడదని కదా దానికోసం ఎలాంటి ప్రయత్నాలు కానీ ప్రయోగాలు కానీ ఏం చేయరు నాకు తెలిసి వాళ్ళు ముగ్గురు జట్టు కట్టాలనుకుంటున్నాడు ఆయన జట్టు కడితే అది పెద్ద దెబ్బ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ లో కొంత ఓటింగ్ క్రిస్టియన్స్ లో కొంత ఓటింగ్ వీళ్ళకి కన్వర్ట్ అయ్యింది తెలుగుదేశం ఇప్పుడు రేపు కనుక ఇది జరిగింది అనుకోండి ఆ ఓట్లు మళ్ళీ కంప్లీట్ గా జగన్ వైపుకి వస్తాయి అందుకని వాళ్ళు జట్టు కట్టాలనుకుంటాడు రెండవది కాపు సామాజిక వర్గం ఓట్లు ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరి దోస్తి చూశాక విరక్తి పుట్టినటువంటి కాపులు పొరపాటుని ఎక్కడ బీజేపీకి ఓటేసేస్తారు అనుకునేటువంటి లెక్కలో ఉంది ఇప్పుడు అది కూడా అటు పక్కకి చేరాలి కాపులు అటు చేరుతున్నారన్నప్పుడు బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలు ఇవతలకు వస్తారు ఇది అతని స్ట్రాటజీ ఇంకొకటి ఏంటంటే జట్టు కట్టని వేరే పార్టీ రాజకీయాన్ని వీళ్ళు శాసించే సిచ్యువేషన్ లో ఇప్పుడు లేరు కరెక్ట్ గా జగన్ ఎలాగ గీస్తే అట్లాగ కరెక్ట్ గా నడిచే ఒకే ఒక పార్టీ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జగన్ గీసిన గీతకు అనుగుణంగా అది వైసీపీ కాదు తెలుగుదేశం జగన్ ఎలాంటి మ్యాప్ గీస్తాడు జగన్ వేసే ట్రాప్ లో ఎప్పుడు వెళ్ళి బొక్క బోర్లో పడి తిట్టుకుంటూ కూర్చుంటుంది అది రాజీనామాలు చేస్తున్నానని పార్లమెంట్ సభ్యుల ద్వారా గేమ్ ఆడితే అప్పటిదాకా హోదా వేస్ట్ ప్యాకేజ్ అని ప్రజలను కన్విన్సి జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించాల్సినటువంటి ప్రసంగించినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు యూనివర్సిటీలకు వెళ్ళి మరి ఉపన్యాసాలు ఇచ్చిన చంద్రబాబు నాయుడు అకస్మాత్ రూట్ మార్చేసేసి హోదా రాసు కోసం అసలు పోరాడిన నేనే వాడే అంత గొట్టం అంటూ వెళ్ళాడు ట్రాప్ లోకి వెళ్ళింది ఎవరు జగన్ వేసిన గీతలోకి వెళ్ళింది ఎవరు జగన్ మరి ఈ నాలుగేళ్లలో ఎందుకు నేను ఒక్క చోట కూడా స్పీచ్ ఇవ్వలేదు హోదా అడుగుతున్నాం అభ్యర్థిస్తున్నాం అంతే కొట్టాడు దమ్ముంటే బయటికి రా నీ వాళ్ళందరూ రాజీనామా చేస్తే అయిపోతుంది అన్నాడు ఇరవై రెండు మంది ఉన్న ఈయన రాజీనామా చేస్తే అవదా మరి హోదా ఆ రోజున ఫుల్ మెజార్టీ ఉంది బీజేపీకి వాళ్ళ ఫుల్ మెజార్టీ ఉంది ఆ రోజున ఫుల్ మెజార్టీ ఉన్నా సార్ నువ్వు రాజీనామా చేస్తారా హోదా వస్తుంది అన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇవాళ రోజున ఇరవై రెండు మంది ఎంపీలు పెట్టుకుని ఎందుకు చేయట్లా అంటే జగన్ ఎదురోళ్ళని ట్రాప్ లోకి ఎత్తాడు కానీ నెల్లి ట్రాప్ లో వాడు అట్టా బొక్క బోర్లో పడే వాడు ఏకైక పార్టీ తెలుగుదేశం ఇప్పుడైనా అంతే ఈ కేసుల విషయంలో కూడా రెండున్నర ఏళ్ళ నుంచి కేసులు పెడతారు 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 అంటే ఏమైనా ఈజీగా కొట్టేస్తాను 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 అట్లాంటి కాన్ఫిడెన్స్ రావడం కోసమే ఇతను అట్ట మాట్లాడుతూ వచ్చాడు లేకపోతే ఫస్ట్ ఫేజ్ లోనే లేపేయించుకోలేరు వీళ్ళు కేసులు ఇప్పటిదాకా వచ్చిన తర్వాత బాబుని తీసుకే జైల్లో పెట్టేదాకా ఎందుకు చూస్తూ ఊరుకున్నారు చంద్రబాబు గారు రిమాండ్ పొడిగించడం పంతొమ్మిదో తేదీ వరకు ఇప్పుడు ఆయన జైల్లో ఉండాల్సిందేనా ఒక పక్క ఏసీపీ కోర్టులో స్కిల్స్ క్యాంప్ సంబంధించి కానీ లేదంటే ఫైబర్ గిడ్ కుంభకోణానికి సంబంధించి కానీ కీలక ఆధారాలు సేకరించి కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు డబ్బులు ఎలా చంద్రబాబు గారికి లేదంటే టీడీపీకి సంబంధించిన ఖాతాల్లో చేరాయో ఆధార ఆధారాలు కూడా నిన్న ప్రవేశపెట్టారు అనేది ఏంటది అసలు ఏం జరిగింది ఉచ్చు బిగిసుకుంటుందా నిన్న గట్టిగా జరిగినట్టుగా వాదన అంటే ప్రాక్టికల్ గా అవినీతి జరగలేదు అనే మాట జనమే నమ్మట్ల అవినీతి పెద్దదా చిన్నదా జగన్ తో కంపేర్ చేసి చూస్తున్నారు తప్పించి జరగలేదని ఎవరో నమ్మట్ల ఇందులో చట్టబద్ధంగా అయితే వంద పెద్ద పెద్ద లెక్కలు ఏమి అక్కర్ల జడ్జిల సంగతి పక్కన పెట్టాయి
మీరు ఇవ్వాల వాడేసుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నా ఏమంటాం దాన్ని చీటింగే కదా ప్రజలు మోసం చేయడమే కదా అంటే మేము నేను మిమ్మల్ని చేసుకుంటాను అక్కడ వాళ్ళు ప్రజలు మోసం చేసి సింపుల్ మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు సీమెన్స్ వాడు ఇస్తానన్నాడు సీమెన్స్ సెంటర్స్ అని పెట్టారు వాడు ముప్పై రూపాయలు కూడా ఇవ్వాల బట్ ఆ సీమెన్స్ వాడి దగ్గర రెండు కంప్యూటర్లు కొన్నారు కొనేసేసి ఇది ఇది వాడితో నాకు ఒప్పందం లేకపోతే ఇది ఎట్లా వస్తుంది అంటాడు ఇప్పుడు మీరు వాడుతున్నటువంటిది బెల్ మైక్రోసాఫ్ట్ అంటే మీరు ఆ కంపెనీ చైర్మన్ తో ఒప్పందం చూసుకున్నట్టు అనమాట అంటే ప్రపంచంలో ఎంతకంటే వెర్రేదవులు ఎవడు లేకపోతే నమ్మాలి అమ్మక్క మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు సీమెన్స్ వాడి బేవర్స్ ఇచ్చి పది శాతం చాలు మూడు వందల యాభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టుకుని నేను మూడు వేల మూడు వందల కోట్లు ఖర్చు పెడతానని చెప్పి వెరినాగంలో ఆడు చెప్పాడు మనం ఎదవేలాగా వినాలి పోనీ అది నిజమై ఉంటే కనుక సీమెన్స్ చైర్మన్ బట్టుకొచ్చి ఇక్కడ ఊరు కూడా సన్మానం చేయించేవాడు చంద్రబాబు ప్రతి చోట ఈయన కూర్చుని కియవాడి వెనకాల ఎంత తిరిగి ప్రచారం చేయించారు అప్పుడు దీనికి ఎందుకు చేయించలేదు వాడు ఏం లేదని తెలుసు కాబట్టి దాన్ని ఒక అడ్డు పెట్టుకున్నారు కాబట్టి అదేం జరగలేదని ఎవరు అనుకుంటారు టెక్నికల్ పాయింట్స్ మీదనే కొట్టాలి అంటే మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లలో ఇరవై ఏడు కోట్లు టీడీపీకి సంబంధించిన ఖాతాకి చేరాయనే ఆధారాలు సిఐడి సేకరించిందా అది అంటే ఆన్ రికార్డ్స్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ తో సహా నిన్న కోర్టు ముందు పెట్టారంట కదా ఇందులో ఒక లెక్క ఏంటంటే మామూలుగా బాండ్లు కొనుక్కోవాలి బాండ్లు కొనుక్కొని పార్టీకి ఇవ్వచ్చు బాండ్ అనేటువంటి దాన్ని వీళ్ళు బ్యాంక్ అకౌంట్ లో డబ్బులు పడతాయి ఇది తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఏమంటారు బాండ్లు అంటారు ఇక్కడ ఒక విచిత్రమైన వాదన ఏంటంటే నవ్వు వచ్చేది కోర్టులో వాదనలు వినిపించాల్సిన లాయర్స్ ఏమో కోర్టులో రాజకీయాలు మాట్లాడుతున్నారు కోర్టులో రాజకీయ తమ పాయింట్స్ వినిపించాల్సినటువంటి లాయర్ల చేత వినిపింపచేయాల్సిన రాజకీయ పార్టీలు లీగల్ పాయింట్స్ చెప్పించాల్సినటువంటి రాజకీయ పార్టీలు బయటకు వచ్చి లీగల్ పాయింట్స్ డిబేట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను పొనవల్ సుధాకర్ రెడ్డి మొక్క చెప్పాడు ఇరవై ఏడు కోట్ల రూపాయలు యూటీఐ బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టారు వెంటనే యాక్ట్ అసలు ఎలక్ట్రోరల్ బాండ్స్ అయ్యి వాళ్ళకైతే ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు దీంట్లో వచ్చినాయి వైసీపీ వాళ్ళకి మరి అవి కూడా కుంభకోణాలేనా ఎవడైనా సరే బాండ్ కొనుక్కునేవాడు ఎస్పీఐ నుంచి కొనుక్కోవాలి వెయ్య ఐదు వేలు పది వేలు లక్ష కోటి ఇట్లా ఉన్నాయి లెక్క కొన్నారు అనుకుందు కొన్నోడు అక్కడ పాన్ కార్డు ఇవ్వాలి ఇన్వెస్టిగేషన్ లో తేలిపోతుంది నెంబర్ వన్ రెండవది బాండ్లు చట్టబద్ధం బాండ్లని కొని కొన్నటువంటి సంస్థ కనుక ఈ బోగస్ కంపెనీల్లో ఏదైనా అనుకోండి రేపు పొద్దున్న చేయలేదు అది క్రైమే చట్టబద్ధమే ఇది ఇది చట్టబద్ధమైన నేరం అనమాట బాండ్ ఇవ్వడంలో అతను తప్పేం లేదు కానీ ఆ బాండ్ ఇచ్చినందుకు కారణం ఈ అవినీతి అన్నది ఒక ఎస్టాబ్లిష్ జగన్ సంస్థలో పెట్టుబడి పెట్టారు పెట్టుబడి ఈజ్ నాట్ ఎ క్రైమ్ కదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఎ క్రైమ్ బట్ వేరే చోట లబ్ధి పొందావన్న పాయింట్ మీదనే కదా అతను అరెస్ట్ చేసింది ఇప్పుడు అంతే కదా క్విట్ ప్రోకో అక్కడ ప్రయోజనం పొందారు ఇక్కడ పెట్టుబడి పెట్టారు పార్టీకి పెట్టారు అతని వ్యాపారానికి పెట్టారు వ్యాపారానికే పెట్టినప్పుడే నేరం అయితే దీనికి ఎందుకు కాదు రెండో పాయింట్ వీళ్ళు ఏమంటారు అది ఎలక్ట్రోరల్ బాండ్స్ అని యాజ్ ఫర్ గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్స్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ గైడ్ లైన్స్ అయితే ఎలక్ట్రోరల్ బాండ్స్ ఎస్బీఐ దగ్గరే కొనాలి యూటీఐ నుంచి కాదు కొనేది ఎస్బీఐ నుంచి ఎస్బీఐ వాళ్ళ దగ్గరది కాదు ఇక్కడ డిపాజిట్ అయింది యూటీఐ నుంచి అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అది బాండ్ వేరు ఇది వేరు నిజంగా ఈ మొక్క కాదు అది యూటీఐ అనేది దొంగ మాటలు చెప్పారు ఎస్బీఐలోనే కొన్నారు లేదు యూటీఐ కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బాండ్స్ అనుకుందాం ఆ మొక్కనే కోర్టులో కాదు వాదించాల్సింది జ్యోతి పేపర్లో కాదు కదా రోడ్డు మీద సోషల్ మీడియాలో కాదు కదా వాదించాలి సో పన్నువుల మాట చెప్పగానే ఎలక్ట్రోల్ బాండ్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ క్రైమ్ అని అతను వాదించాల ఆటోమేటిక్ గా లేదు క్యాష్ గా డిపాజిట్ అయింది అనుకోండి క్రైమ్ క్యాష్ కు ఒక పార్టీ అకౌంట్ లో డబ్బులు వేయడానికి హక్కు లేదు వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ క్రైమ్ కాబట్టి అదేంటి క్యాషా బాండ్సా లేకపోతే ఒకవేళ బాండ్స్ ఏమన్నా కొని యూటీఐ దాంట్లో పెట్టి దాని ద్వారా ఏమన్నా ఇచ్చారా ఇది తేలాలి సిఐడి కూడా చంద్రబాబు గారు బయటకు వచ్చేస్తారు అనుకుంటున్న టైంలో ఒక్కొక్క ఆధారాన్ని తీసుకొచ్చి బయట పెడుతుందా ముందుగా సేకరించి పెట్టుకున్న ఆధారాలు లేదంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇంకా వర్క్ జరుగుతుంది చాలా ఆల్రెడీ సేకరించుకుని ఉన్నారు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటే బయట పెడతారు అదే అదే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎన్ని అయిపోయినాయి కదండి దర్యాప్తు అయిపోయింది కదా వదిలేద్దాం అన్నారు అవును లేదు ఇంకా దర్యాప్తులో ఉంది నేను ఇంత ముందు కూడా మీకు చెప్పా మర్డర్ కేసులో స్పాట్లో దొరికినప్పుడు సాక్ష్యాలు పట్టించుకోరు మొత్తం కలిపి వీడిదే అన్నటువంటిది ప్రూవ్ చేయాలి అక్కడ
అన్నటువంటి విధంగా ఇక్కడ మేము మా దర్యాప్తులు ఇద్దేరింది ఇప్పటి వరకు ఇద్దేరింది ఈయన బయట పంపించి అత్యక దర్యాప్తు చేయలేము ఇది ఒక గేమ్ పక్కాగా ఫైబర్ గ్రిడ్ వ్యవహారంలో కూడా ఈ టెరాసాఫ్ట్ కంపెనీ ఆయన ఎవరు వేమూరి హరిబాబు హరిప్రసాద్ ఆయన ఖాతాకు ఎలా వెళ్ళిన డబ్బులు ఆయన నుంచి చంద్రబాబు ఖాతాకు ఎలా వెళ్ళిన డబ్బులు అనేది కూడా ఇప్పుడు ఎందుకు బయటకు తీసుకొచ్చారు ఆలస్యంగా వెళ్ళిలోకి వచ్చిందా ఇది కూడా ఏమన్నా అంటే ఆ కేసు అయితే వెంటనే ఇమీడియట్ గా ఈ కేసులో బాబు గారు నిరీక్షించే ప్లాన్ లేదంటే కుట్ర ఏదైనా జరుగుతుంది నాకు తెలిసి సిఐడి అప్పుడే చెప్పేసింది అప్పుడే అరెస్ట్ కూడా చేసింది దీంట్లో హరిప్రసాద్ మళ్ళీ బెయిల్ మీద తప్పించుకున్నాడు కూడా ప్రాక్టికల్ గా ఏంటంటే వెరీ సింపుల్ లాజిక్ టెండర్ పిలవాలి దేనికైనా వంద కోట్లు పెడితే కానీ బ్లాక్ లిస్ట్ లో ఉన్న సంస్థకి అకస్మాత్ గా బ్లాక్ లిస్ట్ తీసేశారు పిలిచాక బ్లాక్ లిస్ట్ కూడా ఒక రోజు ముందు ఇంకోటి ఏంటి అంతకు ముందు బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టింది కూడా వీళ్లే వీళ్లే బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టి వీళ్లే తీసేసారు మళ్ళీ వీళ్లే ఈ టైప్ లో తీసుకుని వచ్చారు సింపుల్ లాజిక్ ఇక్కడ ఏ అవసరం ఉంది దాంతో అంటే నూట పదిహేను కోట్లు వాళ్ళకి వెళ్ళి అదే కదా క్యాష్ కేమ్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ రేపు ఏమంటారు ఆ క్యాష్ బాబుకి వచ్చినట్టు ఎవడన్నా చూసాడా వాళ్ళ ఇంట్లో ఒకటి చూసాడా పక్క వాళ్ళు చూసారా అంటారు ఇది చట్టపరమైనటువంటి నిర్ణయం కదా అంటారు జగన్ విషయంలో పెట్టుబడులు పెట్టిన వాడు అందరూ దొంగలు వాళ్లే మేము పెట్టుబడి పెట్టామన్నా సరే అలాగే ప్రభుత్వం ప్రయోజనాలు చేకూర్చింది అనటమే నేరం అదే అంటే వాళ్ళు పారిశ్రామికవేత్తలైనా సరే లేదు లంచాలే అది అంటారు వీళ్ళ విషయంలోనే ఓపెన్ అయ్యి జరిగినా కూడా కాదంటారు కాబట్టి అదే వింత అంటే చంద్రబాబు గారికి అసలు ఫైబర్ గ్రిడ్ కి సంబంధం లేదు అని అన్నారు ఫస్ట్ ఏమన్నా నారా లోకేష్ గారు చేసి ఉంటారు అప్పుడు అనేది కానీ ఇప్పుడు చంద్రబాబుని ఇరికించడానికి ఈ కేసు కూడా పైకి తీసుకొస్తున్నారు ఈ ఆధారాలన్నీ తీసుకొస్తున్నారా లేదంటే నిజంగా చంద్రబాబు గారి కనుసన్నలో అప్పుడు మొత్తం అక్రమాలు జరిగినాయా ఇప్పుడు ఆఫీసర్ తప్పు చేస్తే ఆఫీసర్ లోపల ఇప్పించాలి అంతే కదా అవినీతి విచారణ చేయించారు దేని మీద ఆదేశించారు ఈ ఫైబర్ గ్రిడ్ మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏమైనా ఆదేశించారా చేయనప్పుడు ఈయన తెలియకుండా జరుగుద్దా హరిప్రసాద్ ఎవరితో తిరిగాడు ఆఫ్టర్ బాబు కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద ఎన్డీఏ బాబుతో కలిసి వెళ్ళినే మళ్ళీ ఎలక్షన్ కమిషన్ దగ్గర కంప్లైంట్ పెట్టాడు మళ్ళీ అవి ఈవీఎంలు తీసేయాలి నేను హ్యాకింగ్ చేసి చూపెడతాను కోర్టుకు కూడా వేసారు కేసు మళ్ళీ కోర్టు పని చూసుకోమని చెప్పింది ఫైనల్ గా అక్కడ హ్యాకింగ్ లేదు నీ బొంద లేదు పొమ్మనమని చెప్పింది మరి వాళ్ళ కేసు సంబంధం లేకపోతే అతను ఎట్లా చేస్తాడు ఇదంతా రచ్చ పార్టీ ప్రభుత్వం తరఫున కూడా ఎట్లాగ మూవుతాడు తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఎట్లాగ వెళ్తాడు కాబట్టి లేదు అనేది ఏమీ లేదు అక్కడ సాక్ష్యాలు ప్రాథమిక సాక్ష్యాలు అయితే ఉన్నాయి బాబు దగ్గరికి డబ్బులు వీళ్ళు తెచ్చి చేర్చారా అంటే అది ఎవడు సాక్ష్యాలు ఇవ్వలేడు దాంట్లో కానీ ఎవరికి అంతిమ లబ్ధిదారు బాబు కాకపోతే లేదు బాబు నువ్వు కంప్లైంట్ నాకు ఫైబర్ గ్రిడ్ కి సంబంధం లేదు అక్కడ హరిప్రసాద్ ఏడైతే అడైతే మోసం చేస్తా లోపల వేసేయండి ఏమని చెప్పండి స్టేట్మెంట్ ఎందుకు ఇట్లా అసలు అవినీతే జరగలేదని స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నారు కానీ వాడు మంచోడు అని స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నారు కానీ ఆ తప్పు నాకు సంబంధం లేదు అని స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వట్లేదే అంటే ఎందుకని ఈ రెండు కేసుల్లో కీలక అంశాలు ఒక్కొక్క దశలో బయటకు తీసుకురావడం వెనక ఆంతర్యం ఏంటి పంతొమ్మిది తేదీ వరకు రిమాండ్ విధించడం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పద్నాలుగు నెలలు జైల్లో ఉన్నారని ఈయన కూడా అన్నాళ్ళు జైల్లో ఉంచే ప్లాన్ అన్నీ వేస్తున్నారు వాళ్ళు ప్లాన్ వేస్తే ఇక్కడ ఏం జరగదు జగన్ దాంట్లో వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే సిబిఐ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దాని చేత ఎట్లా చేయించాలో నేర్పింది చంద్రబాబు వాళ్ళ చేత ప్రతిసారి కరెక్ట్ గా ఎండింగ్ అప్పుడు తీసుకురావడం ఇతను అట్లా కాదు ఇవన్నీ ఎప్పుడో చెప్పేసిన ఇప్పుడు వీళ్ళు అడుగుతోంది జస్ట్ పీటీ వారెంట్ అంతే వాళ్ళు అట్లా కాదు అది ముందు ఎంక్వైరీ వేయడం ప్రారంభించారు పీటీ వారెంట్ అడగడం వెనక వ్యూహం కూడా అదే కదా ఈయన బయటకు రాకుండా జైల్లో ఉంచడానికే కదా పీటీ వారెంట్ అనేటువంటి దాన్ని పట్టుకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఎందుకు ఎప్పటికి వచ్చింది ఇప్పటికి వచ్చింది కానీ ఈ సమాచారం దానికోసం పెట్టలేదు కదా ఎప్పుడో ఇవన్నీ ఎఫ్ఐఆర్ కట్టారు కొన్ని అరెస్ట్లు జరిగినాయి అనేక మంది బెయిల్ మీద బయట తిరుగుతున్నారు ఫార్టీ వన్ నోటీసులు విచారణలు అవన్నీ కూడా జరిగిపోయినాయి వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ కింద విచారణ కూడా జరిగిపోయినాయి చాలా వరకు సాక్ష్యాలు ఎప్పుడో రికార్డ్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు యాక్షన్ జరుగుతుంది ఎందుకు అంటే కోర్టులు నువ్వు అంత తొందరపడి ఎందుకు కేసు పెట్టావంటారు అయ్యా మేము తొందరపడలేదయ్యా నిదానంగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి నాలుగేళ్ల తర్వాత బాబు దగ్గరకు వచ్చిందయ్యా ఇదిగో ఈయన అవినీతికి సాక్ష్యాలు అయ్యా అంటే అయ్యా చంద్రబాబు మాకు తెలిసా బాబు మంచోడే వదిలేసేయండి అని చెప్తే కోర్టు అప్పుడు స్పెషాలిటీ ఉన్నాడు
ఆ టీడీపీని ఆదుకోవాలనుకుంటున్నారా తెలుగుదేశం పార్టీ బలహీన పడిపోతుండడాన్ని ఆయన ఇజ్జత్కి సవాల్గా తీసుకోవడం ఆయన పార్టీ మనుగోడు కోసమా తెలుగుదేశం పార్టీని బలపరచడం కోసమా ఏంటి ఆయన ఆలోచన అసలు పవన్ కళ్యాణ్ రూట్లో అంటే నేనే పవన్ కళ్యాణ్ అనుకుని నా ఆలోచిస్తే నాకు కనిపించేది ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళే ఒకటి పెట్టి నా మధ్యన పోస్ట్ ఒకటి గుర్తుంది కాన్షీరామ్ని అడిగినప్పుడు ఏమయ్యా నువ్వు ఎందుకు వాళ్ళతో కలిసి వెళ్తున్నావు అని చెప్పి మిగతా సమాజ్వాది వీళ్ళతో మా సమాజ్వాది దూరంగా ఉంది అప్పుడు వేరే పార్టీల వాళ్ళతో పొత్తు పెట్టుకుని వెళ్ళి కాంగ్రెస్తోనే వర్తున్నా వెళ్తుంటే ఎందుకు వెళ్తున్నావు అంటే గుర్రం నాకు కనబడుతోంది గుర్రం అనేది నా లక్ష్యం నాకు కనబడుతోంది దాన్ని చేరుకోవాలంటే నాకు దారి కావాలి నా పక్కన గాడిది ఉంది కాబట్టి గాడిదని పట్టుకుని గుర్రం దగ్గరికి వెళ్తున్నానని చెప్పాడట ఇది మొన్న తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తు సందర్భంగా ఒక డాక్టర్ గారు వాళ్ళ ప్రజారాజ్యం అప్పుడు గోదావరి జిల్లా అధ్యక్షుడిగా పనిచేసినటువంటి ఆయన పెట్టిన పోస్ట్ అంటే వాళ్ళు తెలుగుదేశం అనే గాడిద మీద నుంచి అధికారం అనే గుర్రం ఎక్కాలనుకుంటున్నారు ఆ మొక్క ఆ తర్వాత అట్లాంటి అనేక స్టేట్మెంట్ వచ్చినాయి ఆ రోజు వెంటనే పవన్ కళ్యాణ్ మళ్ళీ ఇక్కడ సెట్ చేశారు ఇక్కడ ఒక సున్నితమైన ఒక విచిత్రమైన పరిణామం ఉంది అమ్మాయి ఒకరిని లవ్ చేస్తుంది ఆడితో పెళ్లి చేయడం కుటుంబ సభ్యులకి బంధువులకి ఎవరికి ఇష్టం లేదు అమ్మాయి కన్విన్స్ చేస్తుంది నేను బాగా నన్ను బాగా చూసుకుంటాడు వాడు మంచి కోటీశ్వరుడు వాడితో అయితే నేను సుఖపడతాను మన కుటుంబం అంతా సుఖపడుతుంది అర్థం చేసుకోండి మీరు మీ అందరి పెళ్ళిళ్ళు మీ అందరిని వెల్ సెటిల్ చేయాలంటే వాడైతే డబ్బులు ఇస్తాడు మీకు వ్యాపారాలు పెట్టించడమో చదివించడమో మంచి ఫ్యూచర్ చూపెడతాడు కాబట్టి నాకు వాడు కొంత నాతో సూట్ అయ్యేవాడు కాదు కానీ నా అంత అందగాడు కాదు కానీ నేను అందగెత్తిని ఆడు అందగాడు కాదు కానీ ఆస్తుంది కాబట్టి పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను మనందరి సంక్షేమం కోసం అని సాధారణంగా పెళ్లిళ్లలో ఈ మధ్య కాలంలో బట్ట తలలో ఉన్న అబ్బాయిలకి అందగత్తులైన పెళ్ళాలు వస్తున్నారు అలాంటి ఒకటి రెండు పెళ్ళిళ్ళ దగ్గర నేను ఏంటిది అని అడిగినప్పుడు కొందరం బొమ్మ లాంటి అమ్మాయి అట్లాంటి వాళ్ళని ఎందుకు చేసుకుంటుందని అడిగినప్పుడు మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో ఉన్న అమ్మాయి చెప్పిన మాట తండ్రి చెప్పిన మాట సేమ్ ఇక్కడ చూస్తే పవన్ కళ్యాణ్ ఆలోచన ఏంటి తను మూడోసారి కూడా వెళ్ళి ఉట్టి బీజేపీతో వెళ్తే ఓ పది సీట్లు వస్తాయేమో కానీ అథెంటిసిటీ రాదు కాబట్టి ముందు తనతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో కనీసం ఒక పాతిక మంది నన్ను అసెంబ్లీలోకి పట్టుకుపోవాలంటే పైసలు పెట్టుకునేటువంటి వాడు కావాలి ఆ పైసలు పెట్టుకోవడంతో పాటుగా అవతల ఒక ప్రధాన ప్రత్యర్థి పక్కకి తప్పుకుంటే తమకు అవకాశం వస్తుంది తద్వారా ఒక పాతిక ముప్పై మంది ఎమ్మెల్యేలతో అసెంబ్లీలోకి ఒక శాసనసభ పక్షంగా వెళ్ళడం తనకి సముచిత గౌరవం ఇప్పటిదాకా వెంటాడుతున్న పోలీసులు ఎదురు వెనకాల కుయి కుయ్యి అంటూ మోతలు మోగించుకుంటూ దిగాలి తను ఒక సెలబ్రిటీ ఆల్రెడీ పొలిటికల్ సెలబ్రిటీ హోదాలో నుంచి రావాలి అధికారిక సెలబ్రిటీ హోదాలు తద్వారా అప్పుడు తను ఒక సినిమాటిక్గా మరికొన్ని సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసి జనంలో పాజిటివ్ మీద తెప్పించుకుని ఆ తర్వాత తను సీఎం అయిపోవాలి ఇది అతని ప్లాన్ పెద్ద వ్యూహం పెద్ద వ్యూహం ఇది నాకు కనబడుతున్న అతని లక్షణం లక్ష్యం అయితే ఆ చేర్చే క్రమంలో మరి ఎవరితో కలిసి వెళ్తున్నారో వాళ్ళని వెళ్ళని చెప్తే తనకు కూడా ఫ్యూచర్ ఉండదు కదా కాబట్టి వాళ్ళని మంచి వాళ్ళని చెప్పాలి వాళ్ళ అవినీతిని మర్చిపోవాలి వాజ్పేయి అంతటోడు చంద్రబాబు అవినీతిని పట్టించుకోవాలి ఆనాడు ఎందుకని వాజ్పేయి ఒక పది వేసులు ఏమైనా తీసుకుంటాడు వీళ్ళ దగ్గర లేదు అప్పుడు ఇచ్చిన గ్యాస్ ఏజెన్సీలే కదా అదే అప్పుడు ఇచ్చిన పెట్రోల్ బంకులే కదా మన సాంబన్న యాస్తి అట్లాగా అంటే ఆ టైంలో వాజ్పేయి కూడా జాతీయ ప్రభుత్వం నిలబడాలంటే అవినీతి చేస్తున్న ప్రాంతీయ పార్టీని చూసి చూడనట్టు వదిలేయాల్సి వచ్చి ఇప్పుడు అట్లాగే పవన్ కళ్యాణ్ చాలా విశాల దృక్పథంతో జగన్ అవినీతితో పోల్చుకుంటే చంద్రబాబు అవినీతి తక్కువ జగన్ అరాచకాలతో పోల్చుకుంటే చంద్రబాబు అరాచకాలు తక్కువ కాబట్టి ఉన్న వెదవల్లో మంచి వెదవని ఎంచుకుందాం అన్నటువంటి రూట్లో ప్రస్తుతం వీళ్ళతో సాగుతున్నాడు అనుకోవాలి ప్రాక్టికల్ గా చెప్పాలి ఎన్డీఏలో ఉన్నట్టా లేదంటే కంటిన్యూ అవుతున్నట్టా లేదంటే భవిష్యత్తులో బయటకు వచ్చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు అంటే భారతదేశ చరిత్రలో పవన్ కళ్యాణ్ ఈజ్ ఎ స్పెషల్ రికార్డ్ ఆయన పదిహేనేళ్ల కాలంలో 
ఒక్కసారి అధికారంలోకి రాకుండానే అన్ని పార్టీలని చుట్టేశాడు ఎక్సెప్ట్ వైసీపీ పార్టీ పెట్టినప్పటి నుండి పార్టీ పెట్టకముందు కూడా ఒక్కడే ద్వేషిస్తాడే అతనే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇరవై ఏళ్ల నుండి ఒకే వ్యక్తిని ద్వేషించడం ఆయనకే సాధ్యమైంది పదిహేను ఏళ్ల నుండి వైసీపీ తప్ప అన్ని పార్టీలతో కలిసి వెళ్ళడం ఆయనకే సాధ్యమైంది ఒక్క విషయంలో క్లారిటీగా ఉన్నారు ఆయన అది కూడా అదే అనేది కమిట్మెంట్ అది అంటుంటమెంట్ అదే నేను అది నెగిటివ్ అంటే కమిట్మెంట్ మంచి కమిట్మెంట్ రెండు మూడోది వచ్చేటప్పటికి తను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడో ఆయనకే తెలియకపోవడం మరొక కమిట్మెంట్ ఆయనకి ఎప్పుడు ఎందుకు నిర్ణయం తీసుకుంటాడు అనేది కదా ఆయన నుంచి మనం ఆలోచించుకోవాల్సి తెలుగుదేశం బ్రతకాలి మిగతా వాళ్ళందరూ నాశనం అవ్వాలి అది కమ్యూనిస్టులు అన్న నాశనం అవ్వాలి భారతీయ జనతా పార్టీ అయిన నాశనం అవ్వాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి అయిన నాశనం అవ్వాలి ఫైనల్ గా తెలుగుదేశం నెంబర్ వన్ గా ఉండాలి వాళ్ళు తన మాట వినేలాగా ఉండాలి తను కింగ్ మేకర్ అవ్వాలి కింగ్ గా చంద్రబాబు ఉండాలి ఇదే లక్ష్యంతో పనిచేస్తారు ఆయన అంతిమ లక్ష్యం ఏంటి అంటే రాజ్య అధికారం ఎలా అంటే పదవిలో కూర్చుని కాదు పదవిలో కూర్చున్న వాడిని నేను కూర్చోబెడుతున్నానన్న ఫీలింగ్ లో అది ఆయన ప్రస్తుతం చేస్తున్నటువంటి పని కాబట్టి తెలుగుదేశం పార్టీతో ఉన్నారు ఎన్డీఏతో ఉన్నారా లేరా అంటే అధికారికంగా అయితే లేరు అనధికారికంగా అయితే ఉన్నారు ఆయన ఒక ప్రకటన చేసి ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే మరి మాట మార్చారా లేదంటే వెనక్కి తగ్గారా తెలుగుదేశం వాళ్ళు చెప్పుంటారు ఎందుకు లొల్లి నువ్వు చేయి కలకత్ర మమ్మల్ని కూడా నాశనం చేయబాక ఇప్పుడు తెలుగుదేశంలో ఉన్న సాధారణ కార్యకర్తల నుంచి అనేక మంది మోడీ మీద ద్వేషంతో ఉన్నారు కానీ తెలుగుదేశం పడి బీజేపీ వెనకాల ఎందుకు పరిగెడుతోంది చంద్రబాబు ఎందుకు బీజేపీ వెనకాల పరిగెడుతున్నాడు అంటే రీజన్ అదే ఏంటి అంటే వాళ్ళకి తెలుసు కార్యకర్త అనేవాడు బలం తప్పించి అసలు బలం కేంద్రం దాంతో ఎస్పెషల్లీ ఒకప్పటి కాంగ్రెస్ పొజిషన్లో ఉంది ఇప్పుడు బీజేపీ ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్ శాసించాలని కోరుకునే రాష్ట్రాలు కాకపోతే వాళ్ళకి మళ్ళీ క్రూరమైన చర్య తీసుకోవట్లా ఇందిరాగాంధీకి మళ్ళీ ఎమర్జెన్సీలు పెట్టినో ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వాడేయటమో ఇట్లాంటి చేయట్లా కానీ తేడా వస్తే కనుక తాట తీస్తుంది మామూలుగా కాదు దశాబ్దాల తరబడి చరిత్ర కలిగినటువంటి కమ్యూనిస్టుల్ని బెంగాల్ త్రిపురాల నుంచి దూరం చేసి పడేసి చివరికి కమ్యూనిస్టులు ఇదివరకు గర్వంగా చెప్పుకునే మూడే స్టేట్స్ కేరళ బెంగాల్ త్రిపుర ఇందులో కేరళలో కాంగ్రెస్ వాళ్ళ దయ దక్షిణ మీద బతుకుతున్నారు త్రిపుర బెంగాల్లో దిక్కు లేక బతుకుతున్నారు ఇన్నేళ్ల వ్యూహం అధికారంలోకి వచ్చాక సాధ్యమైన వ్యూహాలే అంతకుముందు ఎందుకు చేయలేకపోయింది పవర్ పవర్తో గొడవ పెట్టుకునే ధైర్యం తెలుగుదేశం చేయదు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంతవరకు చంద్రబాబు వచ్చాక ఎప్పుడూ యాంటీ సెంటర్ లేదు ఇది కరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి పవర్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కేంద్రంలోని ప్రభుత్వంతో లడాయి పడలేదు అతను తొంభై ఐదులో తీసుకున్నప్పుడు ఎవరున్నది ఆ టైంలో దేవాగౌడ నిద్రేగౌడ అన్ను గుజరాల ప్రభుత్వాలు ఈజ్ ద కింగ్ మేకర్ ఈ వాజ్ ద కింగ్ మేకర్ ఎట్లాగా అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు నుంచో పెట్టి ఆట ఆడింది చంద్రబాబు వాళ్ళిద్దరిది అయిపోయిన తర్వాత కాలంలో వచ్చినటువంటిదే కదా ఇదంతా నెక్స్ట్ సీన్ ఫస్ట్ పివి నరసింహారావు దగ్గర నుంచి ఇటుకు వచ్చింది వీళ్ళ దగ్గరికి అంతే కదా వచ్చిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళని కింగ్ మేకర్ తర్వాత ఎన్డీఏ కింగ్ మేకర్ ఆ తర్వాత తను అధికారంలో లేడు కేంద్రంలో కూడా అధికారంలో లేదు మళ్ళీ తన అధికారంలోకి రాగానే కేంద్రం వాళ్ళతోనే కలిసి మూవ్ అయ్యాడు అంటే కేంద్రపు బలం తెలుసు బీజేపీ బలం మరింతగా తెలుసు బీజేపీని అందుకనే ఎదగనీయకుండా తొంభై ఎనిమిది నుంచి తొంభై ఐదు నుంచి కూడా సిన్సియర్ గా తొక్కుతూనే ఉన్నాడే ఆ తొక్కుతున్నటువంటి వేళ భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళు తొక్కించుకోబడుతూనే ఉన్నారు బీజేపీని తనొక్కడే తొక్కకుండా ఇంకొకళ్ళ చేత తొక్కించాడు చంద్రబాబు అదే పవన్ కళ్యాణ్ ఇద్దరు చెరొక వైపేసి మనకి ఈ ద్రాక్ష సారాయి తీసే చోట్ల పెడతారు కిందేసి తొక్కండి 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 రాష్ట్ర భారతీయ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఇక్కడ అంటే రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీలో తెలుగుదేశం నాయకులు అక్కడ ఉంచుంటారు ఈ ద్రాక్ష సారాయి మీద వీళ్ళిద్దరూ కలిసి అటు ఇటు వేసి తొక్కుతారు ముగ్గురు కలిసి బీజేపీని ఎదగనీయకుండా చేయడంలో సిద్ధాస్తులు అది జరుగుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వేసే అడుగుల్ని పసికట్టలేకపోతున్నామని ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరిగిన పరిణామాలను బట్టి తెలుగుదేశం పార్టీ లేదంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన మీడియా ఆలస్యంగా తెలుసుకుందా అందుకే సుజనా చౌదరి గారు ఆర్కే గారు కూర్చున్న దాంట్లో 
జగన్ ని తక్కువ అంచనా వేయకూడదు అని మాట్లాడడం రేపు వేయబోయే అడుగులను కూడా వాళ్ళు అంచనా వేయలేకపోతున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఏ విధంగా ముందుకెళ్లాలనేది కూడా అయోమయ పరిస్థితిలో ఉంది అని ఆ మాటల వెనక అన్న ఒక సంకేతం సారాంశం వాస్తవంగా వాళ్ళ తమాయకులు కాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఏంటయ్య అంటే చంద్రబాబుని పొగిడే టైంలో మాటల్లో గబక్కన బయటపడ్డారు తప్పించి వాళ్ళకి ఆ సంగతి బాగా తెలుసు కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే శక్తివంతుడైనటువంటి వాడు జగన్ అన్న ఉద్దేశంతోనే కదా అతన్ని దెబ్బగొట్టింది జైల్లో పెట్టించింది వితౌట్ తెలుగుదేశం సపోర్ట్ పొర్రపాటును కూడా అతను అరెస్ట్ అయ్యేవాడు కాదు పొర్రపాటును కూడా అరెస్ట్ అయ్యేవాడు కాదు వితౌట్ తెలుగుదేశం సపోర్ట్ ఆ రోజు ఇంప్లీడ్ కాకపోయి ఉంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ లో లేచిపోయిన కేసులు అనేకం ఇప్పుడు ఈ ఫార్టీ వన్ ఇయర్ నోటీసు లాంటి కేసు అది నోటీసులు ఇచ్చి విచారించి ఇప్పుడు కవితది ఏమైంది అంతే అవుతుంది కానీ ఎలా చేయగలిగారు బికాస్ ఆఫ్ ఇంప్లీడ్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈడీ సిబిఐ బలమైన వ్యవస్థలలో తమకున్న పట్టు మొత్తాన్ని వాడి ఒకప్పుడు తమ వల్ల లబ్ధి పొందిన వాళ్ళందరినీ మెయిన్ పొజిషన్స్ లో కూర్చోబెట్టించుకుని పైన ఢిల్లీ వాళ్ళతో తెలుగు అంటే కాంగ్రెస్ తో కాంప్రమైజ్ అయ్యి రాష్ట్ర విభజన ఒప్పుకుని ఆంధ్రాకి పరిమితం అవడానికి సిద్ధపడి జగన్ బొక్కలు ఉదయించారు పక్కాగా అంటే జగన్ శక్తి తెలిస్తేనే కదా ఏం నెదురు మల్లిజనాథ్ రెడ్డి గారు అబ్బాయిని ఏం చేయలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోనప్పుడు రోసే గారు అబ్బాయి ఉన్నాడు రోసే గారు తర్వాత సీఎం రాజశేఖర్ రెడ్డి తర్వాత మరి వాళ్ళ అబ్బాయిని ఏం చేయలేదే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కొడుకు కాబట్టి తమ్ముడు ఉన్నాడు కదా ఆయన కలుపు పోయారే ఒక్క జగన్ ఎందుకు శత్రుత్వం జూనియర్ ఎన్టీఆర్తో ఏంటి శత్రుత్వం ప్రాక్టికల్ గా చెప్పాలంటే హరికృష్ణతో ఏంటి శత్రుత్వం వీళ్ళకి వీళ్ళకంటే ఇమేజ్ ఉన్నోడు ఒప్పుకోరు వీళ్ళకంటే ఇమేజ్ ఉన్నోడిని ఒప్పుకోరు మీకు మహాభారతంలో భీముడికి దుర్యోధనుడికి ఏంటి గొడవ సింపుల్ ఈయన కురుక్షేత్రం అంటున్నారు కరెక్ట్ కురుక్షేత్రం కాకపోతే కురుక్షేత్రంలో ఎక్కువ సైన్యం ఉన్నోళ్ళు కౌరవులు తక్కువ సైన్యం ఉన్నోళ్ళు పాండవులు ఈర్ష్య అసూయ ద్వేషాల్లో నుంచి వచ్చిన గొడవే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బంధువుల మధ్య ఈర్ష్య అసూయ ద్వేషం ఇక్కడ కూడా చంద్రబాబు రాజశేఖర రెడ్డి అనే కుటుంబ బంధువుల మధ్యన ఈర్ష్య అసూయల వల్లనే దుర్యోధనుడి పాత్రలో చంద్రబాబు భీముడి పాత్రలో జగన్మోహన్ రెడ్డి తయారయ్యారు భీముడు అంతే ఏం ఆలోచించాడు రేపు పొద్దున ఏమవుద్దనే ఓ తీసుకుని బాధపడేస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు అట్లాగే ఇతను అంతే అంటే చంద్రబాబు గారిని జైల్లో పెట్టించడంతోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి అసాధ్యుడు తక్కువడు కాదు అని చెప్పి డిసైడ్ అయిపోయారు వీళ్ళు లేదు నేను చెప్తున్నాను కదా చంద్రబాబు తన జీవితంలో ఏనాడు ఇంత డ్రాస్టిక్ తప్పులు చేయలే ఇంత డ్రాస్టిక్ తప్పులు చేయలేదు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి తెలుగుదేశం స్టైల్ ఆఫ్ కరప్షన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే రోడ్ వేయడము ఈ కాంట్రాక్ట్లు ఇవి ఉన్నాయి మీలాంటి వాళ్ళు ఓ పది మందిని లెక్క కట్టుకుంటారు అంటే డబ్బులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు లెక్క కట్టుకుని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక్కొక్క జిల్లాకు ఒక్కొక్కటికి అప్పచెప్పేసేవారు ఆ ఏరియాలో రోడ్డు ఆ ఏరియాలో కాలంలో ఎన్ని ఆడు కాంట్రాక్టర్ వాడు చేసి పెడుతుంటాడు దానికి గాను ఓ టెన్ పర్సెంట్ పార్టీకి డబ్బులు టెన్షన్కి వచ్చేస్తే నీకు కావాలా పది లక్షల రూపాయల పని యాభై లక్షలు రాయించుకు పార్టీకి రావాల్సిన డబ్బులు అది వెళ్ళిపోతాయి బాబు గారికి వెళ్ళిపోయే డబ్బులు వెళ్ళిపోతాయి ఇది ఆఫ్ ద రికార్డ్ లెక్కలు నేననేది ఆరోపణ లేకపోతే చెప్పుకుని అనుమానము అనుకుందాం నేను చెప్పే కాదు మిగతా అది ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఆ జిల్లాలో ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఖర్చులు వీళ్ళు పెట్టుకునేవాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు చేసింది అది చంద్రబాబు కొనసాగించింది అది చంద్రబాబు నాయుడు అంటే ఎన్టీ రామారావు ఏమో వాళ్ళ పార్టీ నాయకుడికే ఒక్కొక్కడికి జిల్లా అప్పు చెప్పి వాడి చేత తినిపించి వాళ్ళకు వదిలేసేవాడు మీకు దాదాపుగా ఎన్టీఆర్ కాన్సెప్ట్లో చూస్తే జిల్లాకు ఒక పెద్ద రౌడీ ఉండేవాడు లేకపోతే జిల్లాకు ఒక పెద్ద ఫ్యాక్షనిస్ట్ ఉండేవాడు డబ్బులు సంపాదించడం ఆ జిల్లాలో ఖర్చు అంతా అతను పెట్టుకునేవాడు ఎలక్షన్స్ ఎన్టీఆర్ ఎనభై మూడులో వచ్చాక అదే జరిగింది ఎనభై ఐదులో వచ్చాక జరిగింది అదే అతను ఎనభై తొమ్మిది ఓడిపోయాక కూడా వాళ్ళు సపోర్టింగ్గానే ఉన్నారు తొంభై నాలుగులో కూడా సపోర్ట్గానే ఉన్నారు వాళ్ళే ఖర్చు పెట్టుకున్నారు అందుకనే సక్సెస్ఫుల్గా నడిచి చంద్రబాబు వచ్చాక వాళ్ళందరినీ తొక్కేశాడు రౌడీ ఫ్యాక్షనిస్ట్ నాయకుల్లో వాళ్ళందరూ మంది మాగలో ఉన్నటువంటి బలం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు డామినేట్ చేస్తారు బాబు డామినేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయడు ఎన్టీ రామారావు యాక్సెప్ట్ చేయడు వీళ్ళు కూడా ఎన్టీఆర్ ఎదుర్కొండ డామినేట్ చేయాలి కానీ స్వతహాగా జనాదరణ లేని బాబు కాబట్టి వీళ్ళు ఇతని మీద ఎక్కడం బిగించేస్తారు 
అందుకని వాళ్ళని పోలీస్ అధికారులు సమర్థవంతమైన పోలీస్ అధికారులు ద్వారా తొక్కిన ఆరదీసేశాడు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే అప్పుడే కదా ఏబి వెంకటేశ్వరరావు సుదీప్ లక్టకేయ డిటి నాయక్ సురేంద్ర బాబు బాల పేరు ఏదో ఉంది కదా బాలమురళి స్టీఫెన్ రవీంద్ర ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ ఎప్పుడు వచ్చారు ఎన్కౌంటర్లు చేయడమా రోడ్ల మీద పడేసి కొట్టడమా ఇవన్నీ అవన్నీ ఎవరి ఖాతాలోకి వెళ్ళి చంద్రబాబు ఖాతాలోకి మరి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎందుకు చేయాల తర్వాత నిజంగా ఆయన నిజాయితీగా అయితే ఆ రోజున వాళ్ళని తొక్కడానికి వీళ్ళని వాడారు అది బాబు చాణక్యం పేరు బాబు తెచ్చుకున్నాడు వీళ్ళతో పని అయిపోయాక వదిలేశాడు అధికారి అయిపోయింది అప్పుడు బాబు కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే కార్పొరేట్ పాలిటిక్స్ ఇండస్ట్రియల్ లిస్ట్కి ఎవరికన్నా జిల్లా నొప్ప చెప్పి వాడి ద్వారా ఎలక్షన్స్ ఖర్చు పెట్టించేవాడు టెన్ పర్సెంట్ కమిషన్ బాబుకి టెన్ పర్సెంట్ ఆడికి ఇది లెక్క మిగతా డబ్బులతో ఎలక్షన్స్ గెలిపించుకురావాలి నారాయణ అట్లాగా ఖర్చు పెట్టినాడే కదా వందల కోట్ల రూపాయలు సీన్ కట్ చేస్తే అధికారం గద్దె దిగిన తర్వాత డబ్బులు అయ్యి ఈయన దగ్గర ఉన్న డబ్బులు ఈయనకి వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి మధ్యలో ఎవడు ఖర్చు పెడతాడు పది సంవత్సరాలు లేదు ఆవురు ఆవురు మంట ఉన్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు అధికారంలోకి వచ్చే టైంకి వీళ్ళ అదృష్టవశాత్తు అధికారంలోకి వచ్చారు పదేళ్ల పాటు ఖర్చు పెట్టడం అంటే ఆటల కాదు చిరంజీవి రెండు మూడు ఏళ్ళు నడపలేకపోయాడు పవన్ కళ్యాణ్ నడపలేక ఇప్పటికీ తెలుగుదేశం కలిసి వెళ్తున్నాడు పదేళ్ల తర్వాత పదిహేను ఏళ్ళ లెక్కల్లో అంటే పార్టీ నడపడం అంటే అంత ఖర్చుతో కూడినేవారు ఒక జిల్లా ఒక ఒక సిటీ కార్యాలయానికి రెండు లక్షలు అయిపోద్ది అండి నెలకి ఉట్టి టీ ఇస్తే వచ్చిన వాడికి భోజనాలు గీజనాలు ఇవన్నీ పెడితే తెలుగుదేశం పార్టీలు అయితే ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ వాళ్ళు భోజనాలు అవి కూడా పెడతారు టిఫిన్లు భోజనాలు ఇవి కూడా అవన్నీ లెక్కలు వేసుకుంటే చాలా ఖర్చు చాలా ఖర్చు కాబట్టి అదంతా మరి అలాగని వదిలేదు పార్టీని నడిపించుకొచ్చాడు అందులో అత్యంత క్లిష్టమైన సందర్భం రాష్ట్ర విభజన లాంటి ఆ టైంలో పాదయాత్ర చేయడం అంత ఆట్ల కాదు ఖర్చు బోల్డ్ అంత అయిపోయి ఉంటుంది అయితే జేబులో ఉన్నాడు ఎవడు తీసేడు కదా మీ వల్ల నేను వెయ్యి కోట్లు సంపాదించుకున్నాను ఐదు వందలు ఉంచుకున్నాను ఎవడు అని అంటాడా ఒకసారి రా కోటీశ్వరుడు అయినాడు ఇవ్వడం ఆవురు ఆవురు మంటున్నటువంటి వాళ్ళకి అధికారం వచ్చింది అధికారం రాగానే ఎంతో కొంత వంకేయాలన్నట్టే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అత్యంత వేగంగా తిన్నది అదే ఎప్పుడైతే వెంటనే రెండు వేల పదహేను కల్లా ఈ మోడీ బెట్టెన్ సిస్టమ్స్ వల్ల బయటకు వచ్చేసిందో జాగ్రత్త పట్టం ప్రారంభించారు అప్పుడు పుట్టుకొచ్చినాయి బోగస్ కంపెనీలు ఈ కథ అంతేగాని అవినీతి చెయ్యొద్దు అనుకోల అనేక లెక్కలు కానీ చేసుకెళ్ళిపోయారు మనల్ని ఎవడు పట్టుకుంటాడు అనే ఆలోచన ఒకటి మనల్ని ఎవడు ఏం చేయలేదు ఇక్కడ కారణం ఉంది అక్కడే ఆ టైంలో ఈయన ఓటు కోట్లు కేసు ద్వారా తెలంగాణను కూడా క్యాప్చర్ చేయాలనుకున్నారు అక్కడ ఫెయిల్ అయ్యి ఆంధ్రాకి పరిమితం ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఇక అయిపోయింది కెరీర్ అనుకున్నాడు ఆ టైంలో ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలు డబ్బులకు వచ్చేటప్పటికి డబ్బుల పథకాలకు ఇక వైసీపీ పని అయిపోయింది అనుకున్నాడు ఈయన వైసీపీ పని అయిపోయింది కాబట్టి ఇక మనల్ని ఎవ్వరూ పట్టించుకోవడన్న ఉద్దేశంతోనే స్లిప్పుల మీద టెండర్లోనూ నోటి మీద జీవోలు తయారైపోయినాయి పెచ్చ పెచ్చగా నడిచిపోయినాయి సరిగ్గా కలిపితే గనక ఇంకా ఈయన అదృష్టం ఏంటంటే వ్యవస్థలలో ఈయనకున్న పలుకుబడి వలన ఈయన అనేక కేసులను తప్పించుకున్నాడు కానీ అదే గనక ఫస్ట్ నుంచి ఇవన్నీ ఈ ఆరోపణలు అమరావతి ఎంత నీచాతి నీచమైనటువంటి పని అండి బహిరంగ దోపిడీకి గురయ్యాడు కదా పేదవాడు పక్కన ఒకటేమో ఒక కోటి రూపాయలకు అమ్ముకుంటాడా వీళ్ళకేమో ఐదు లక్షలు పది లక్షలు ఇస్తారా ఇది చీటింగ్ కాదండి నైతికంగా చూడని పోని చట్టబద్ధమైన నేరం చేశారు అది దళితుడు బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళకి ఒక ఐదు లక్షలు విధించి ఒకోడు కోటి కోటిన్నర రూపాయలు మింగింది బహిరంగంగా కనబడుతుంటే చట్టబద్ధమైన క్రైమ్ కాదని చెప్పి వ్యవస్థలు ఆపితే ఇంకా అసలు న్యాయం ఎక్కడ చచ్చుద్ది రెండవది టెండర్ పిలవకుండా మజ్జిగల సప్లైలు టెండర్ పిలవకుండా ప్రతిదీ చేసి పడేసి అసెంబ్లీ లైవ్లు చంద్రబాబు లైవ్లు ప్రతిదీ టెండర్ లేదు కదా ఆల్రెడీ టెండర్ ఉన్నటువంటి ట్రాన్స్టాయిన్ పక్కన పెట్టి ఇచ్చిన అవయోగాకి ఎందుకు ఇప్పించినట్టు మెగాకి ఎట్లు ఇచ్చారు టెండర్లతో ఇచ్చారా అవి ఇవన్నీ చూస్తే అన్ని నామినేషన్ అన్ని నామినేషన్ ఎక్కడో వందలో ఒకటి నామినేషన్ అంటే ఒక అర్థం ఉంది ప్రతిదీ నామినేషన్ బేసిస్ మీద అంటే ఏంటి ఇంకా అంత జరిగితే ఏమీ లేదు అంటే ఏముంది ఇప్పుడు వీళ్ళ దురదృష్టం కొద్దీ కవచాలు తొలగటం మూలంగా బయటకు వస్తున్నది కానీ నిజంగా చెయ్యాలంటే ఇంకా ఎన్ని కేసులు ఉంటాయో లెక్క కూడా చెప్పలేదు కానీ ఫైనల్ గా నారా లోకేష్ గారు మాత్రం తనని తాను సేఫ్ జోన్ లో పెట్టుకుని ఢిల్లీ నుంచి ఆంధ్రాలో అడుగు పెట్టారు ఖచ్చితంగా న్యాయపరమైన పోరాటం చేశారు 
ఒక కేసులో ఏమో విచారణ పదికి వాయిదా పడింది పది కేసుకోమని సిఐడికి సిఐడి వాళ్ళ విచారణ పది దాకా కాబట్టి వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయరు అరెస్ట్ చేయొద్దని కూడా చెప్పింది పన్నెండో తారీఖు ఇంకొక కేసు వాయిదా పడింది కాబట్టి ఈ లోపు ఏమో అరెస్ట్ చేయరు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆల్రెడీ ముందస్తు బెయిల్ కేసారు అది అరెస్ట్ చేయరు ఈ రూట్ అంతా ఉన్నాయి కాబట్టి అందులో దాంట్లో ఎఫ్ఐఆర్ లో లేరని చెప్పారు పేరు ఇస్తే ఒకవేళ పేరు పెట్టేటైతే ఫార్టీ వన్ నోటీస్ ఇస్తామన్నారు కాబట్టి తను ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అనధికారిక ముందస్తు బెయిల్ తీసుకుని వచ్చారు ఇక్కడికి సేఫ్ జోన్ లో అయితే ఉన్నారు లేదంటే అంత ముందు లోకేష్ గారు రాగానే తీసుకెళ్లిపోతారు అరెస్ట్ చేస్తారు అనుకున్నారు కదా రైట్ చూద్దాం మొత్తానికి ఇంకా హాట్ హాట్ పరిణామాలు అయితే కొనసాగుతున్నాయి కంటిన్యూ అవుతున్నాయి ఇంకో పంతొమ్మిదో తేదీ వరకు రిమాండ్ లోనే ఉండాలి కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ లోపల ఏమన్నా కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయా బయటకు వస్తారా ఏంటనేది ఇంకా వేచి చూడాల్సిన అంశం ఇది వాటి వీకెండ్ విత్ జర్నలిస్ట్ అయ్యారు